चलो सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन परफेक्ट कंपटीशन सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में होती है यस yes, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म प्राइस का पॉइंट हम क्या करते हैं फीचर्स याद करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के तो फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स राइट फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है होमोजीनियस प्रोडक्ट है कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है जो प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस नॉर्मल प्रॉफिट ये सब हमने पढ़ा था तो सिंगल प्राइस प्रिवेल होती है यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट इसको समझते हैं यस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्राइस इज डिटर्माइन बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अब याद करो डिमांड कर्व कैसे बना था हा ये था अपना डिमांड कर्व और ये था अपना सप्लाई कर्व बराबर है अब ये जहां मीट कर जाए वहां हो जाता था अपना इक्विलिब्रियम और ये इक्विलिब्रियम पर ही हो जाती थी प्राइस डिसाइड देखो एक्स एक्सेस पे क्या था अपना एक्स एक्सेस पे था क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे था प्राइस देन ये था अपना डिमांड कर्व डीडी ये था सप्लाई कर्व एसेस ये जहां इंटरसेट कर जाएं वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट अब इसको वापस पढ़ते हैं सिंगल बायर प्राइस इज फॉर प्राइस इज डिटर्माइन बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो ये डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस थे इससे इक्विलिब्रियम आया और उससे इक्विलिब्रियम से प्राइस डिटरमाइन हो गई यानी कि क्या जो बायर्स एंड सेलर्स है इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस और वो जो सेलर है इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर दे आर जस्ट प्राइस टेकर्स ये बात ध्यान रखना तो अब वापस से देखो सिंगल बायर और सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिमांड प्राइस एंड सप्लाई न तो सिंगल बायर क्योंकि ये यदि पूरा मार्केट है तो उसमें से बायर या सेलर एक छोटा सा पार्ट है वो पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सो दे के नॉट इन्फ्लुएंस द डिमांड प्राइस एंड सप्लाई दे आर ड्रॉप इन ओशन इंडिविजुअली एक इतना सा पोर्शन है पूरे उसमें ड्रॉप इन एन ओशन सो बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइस टेकर्स बायर भी और सेलर भी प्राइस टेकर्स हैं दोनों के दोनों प्राइस मेकर खुद इंडस्ट्री है प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स परफेक्ट कंपटीशन में एक दूसरे से आइडेंटिकल होमोजीनियस सो सिंगल प्राइस रूल्स थ्रू आउट द मार्केट तो एक ही प्राइस है जो पूरे मार्केट में चल रही है देर आर नो सेलिंग एंड ट्रेवलिंग कॉस्ट नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये उसका अजम्पन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का तो प्राइस क्या होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ही चार्ज कर पाएगा सेलर मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस नॉर्मल प्रॉफिट देन नेक्स्ट देर इज परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन फॉर बायर्स एंड सेलर्स सो सिंगल प्राइस प्रिवेल्स यदि कोई कस्टमर को नॉलेज नहीं होगा या अवेयरनेस नहीं होगा तो सेलर उससे ज्यादा चार्ज कर लेगा तो उसको पता नहीं चलेगा बट यहाँ तो अजम्पन है कि बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर परफेक्टली अवेयर एंड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन सो सिंगल प्राइस प्रिवेल्स सो इसलिए इन सब रीजन से सिंगल प्राइस प्रिवेल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस रखते हैं देन जो बायर है और जो सेलर है वो परफेक्टली अवेयर है अबाउट द मार्केट कंडीशन प्राइस भी क्या होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस नॉर्मल प्रॉफिट एंड बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइस टेकर्स दे आर नॉट प्राइस मेकर्स एंड ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द प्राइस इज डिसाइडेड व्हिच बोथ बायर एंड सेलर हैव टू अग्री एंड बायर और सेलर दोनों ही इंडिविजुअली आर जस्ट drop in the ocean so they cannot influence the price or the demand or the supply individually okay